നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ ഷൂട്ട് മുടങ്ങി എന്റെ തൊപ്പി താഴെപ്പോയി ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് വിജനമായി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആക്ച്വലി മണി ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടരയാണ് നമ്മളെ എഫ് ആർ കെയും ഹംബിളും അനൂപയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കിട്ടില്ല സീനറി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേടാ കടമക്കുടി കടമക്കുടിയിലോട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോകാൻ പോവാണ് ഗൈസ് ഒരു ഉച്ചമുക്കാലാകുമ്പോ നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ ബേബി ദോ കിടക്കുന്നു ലാലേടൻ ദോ അവിടെ നിന്ന് തുണി അലക്കുന്നു ഓലോട്ടോ ഓ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം അപ്പൊ വിതൗട്ട് എനി ഐഡിയ നമുക്ക് ഏഞ്ചലിലോട്ട് പോവാൻ ഗൈസ് ഏഞ്ചലിലോട്ട് പോയിട്ട് കടമക്കുടി പോയി നമ്മുടെ ഡ്രോണെ പറത്താം ഓ മുട്ടക്കാട്ടം വെയില് ഗൈസ് കമ്മോം ബേബി ലെറ്റ്സ് ഗോൺ ദ ഹോണ്ട സിറ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി എടപ്പള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ അവരെ എടുത്തിട്ട് വരാം എടപ്പള്ളി എത്തിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എഫ് ആർ കെ അനൂപയും വണ്ടിയിലേക്ക് ആകതരാകുകയാണ് ഹലോ മുസീഷ്യൻ അല്ലാ അല്ലടി മുസീഷ്യൻ വരുന്നുണ്ട് എടാ ഈ പോണ സ്ഥലത്ത് ഡ്രോൺ പറത്താൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ പറത്താൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എന്താ നീ ഇന്ന് ഫുള്ള് എനിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് നീ പോണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് വരാഹ രൂപം പിന്നെ പോകുന്നത് ആദ്യം വരാപ്പുഴ പിന്നെ നമ്മൾ കടമക്കുടി പക്ഷെ അതിന് ഹംബിൾ വരണ്ടേ ഹംബിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിർത്തട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹംബിളിൽ വരട്ടെ ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽസിൽ വീഡിയോസ് കേറണ്ടോണ്ട് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം അവന് ഞാൻ സ്റ്റേജിലാണ് അവനെ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് ശരിയാക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ അവന്റെ കവാല കുറ്റി നോക്കി രണ്ടു മൂന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇറങ്ങാം അവര് വണ്ടി കൊടുത്ത ഓടിക്കിട്ട് കടമക്കുടി പോയി എന്താണ് അതെ നമ്മൾ കാട്ടാക്കടയിൽ പോയി ഡ്രോൺ പറത്താൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് കാറിനകത്തിരുന്ന് പറത്താടാ അല്ല നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നു ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിക്കുന്നു വരാപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഡ്രോൺ പറത്താൻ പോകും ഗൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളക്കാന്താരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കടയിലെത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് എടാ ഇവിടെ നല്ല ഫുഡ് ആണ് ആടാ ഇവിടെ സീ ഫുഡ് അടുപ്പ് ആണല്ലേ മീനൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര വേണം കഴിക്കാൻ അതെ അത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഹലോ ചേച്ചി ഹലോ ഞാനങ്ങനുണ്ടല്ലോ ഇത് കാണിച്ചു തരാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓ എന്റെ അമ്മ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇവിടെ ഒരു ആറായിട്ട് നടത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കള് ഓരോ ഐറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാം സന്തോഷമായപ്പോ ഞാൻ വന്നില്ലേ ഞാൻ ചിരിച്ചില്ലേ ഇനി ചിരിക്കൂലെന്ന് പറയണോ ഉള്ളൂ ഇത് എന്തിനാ ഇത് ഡൈനോസറിന്റെ തിന്നാന അത്രയും മതിയടാ എനിക്ക് ബാക്കി കറി കഴിച്ച് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാ ഇതെന്തോടെ ഞണ്ടിന്റെ ഇറച്ചിയോ ഇത് നമ്മടെ ഞണ്ട് ഞണ്ട് പൊളിച്ചതാടാ ഞണ്ട് ആ ഞണ്ടിന്റെ അകത്തുള്ള മീറ്റാണ് കൈസ് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞണ്ട് കല്ലുമ്പക്കായി കഴിച്ചു കുറച്ച് ചോറ് അതിൽ സാമ്പാർ കുറച്ച് കിച്ചടി കൂടെ വെക്കാം അടിപൊളി കഴിച്ചിട്ട് വാങ്ങി ഓ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങി ഏത് അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ഫുഡ് ആയിരുന്നു നല്ല തിരക്ക് കേട്ടോ പക്ഷെ അവിടെ കൊള്ളാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മ പോയി നമ്മളെ ദ്രോണെ പറഞ്ഞ് സീനറി കാണാൻ കഴിയും അല്ലെ സീനറി കാണാൻ റെഡി അല്ലേ ശരി ഗൈസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് വരാം ഗൈസ് ഈ വളവ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ആർ കെ പറയണത് പറഞ്ഞത് കുട്ടനോടോ കൊച്ചി എത്തുമെന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാടാ നേരത്തെ ആണോ ഗൈസ് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഇവിടെ ചെമ്മീൻ കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ചെമ്മീൻ കെട്ടാണ് കേട്ടോ അതാ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കണേണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചെമ്മീൻ കെട്ടി തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതൊരു ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ദ്രോണെ പറത്താം ബാ മക്കളെ ബാ 
ഫ്രണ്ടിലോട്ടിയാല <laughs> 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 നമ്മളിപ്പോ നിക്കണത് ഇതാണ്ട ഇവിടെ ഈ മരത്തിന്റെ അടിയിലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ബാക്കിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ ഓ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വർത്തി നോക്കിയാലാടാ ഇവിടത്തെ വീട്ടുകാരെ മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓടാടുത്തോ <laughs> 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 വെള്ളം പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് മുന്നൂറ്റി ഏഴ് മീറ്റർ ദൂരം അത് ഹൈറ്റ് മറ്റത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട നീലക്കുറിഞ്ഞി ഇത് മീനെ പിടിക്കണോണ്ട് കൊള്ളാം നമ്മളാരും നീലക്കുറിഞ്ഞി പൊതിഞ്ഞിരുന്നേ ഡോൾഫിൻ കൊണ്ടുപോയ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകാട്ടെ ഇത് പരുന്തിന്റെ ഏരിയ ആണെന്നോട് നോക്കടാ കൊച്ചി സ്കൈ സ്ക്രൈപ്പേഴ്സ് അതാണല്ലേ <laughs> 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 ഡയറക്റ്റ് <laughs> 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 ചുമന്ന പട്ടഞ്ഞക്കി സാധനം വരയാണ് 
പണ്ടിതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് നീ എന്നെ തടിക്കൂടെ നടത്തിച്ചത് ഓർമ്മണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള മരക്കൊമ്പുകൾ നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞാടാ കുട്ടി ഇതാണ് ഗൈസ് മരക്കൊമ്പിൽ ബ്ലോക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹംബിളി വാടാ നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കയറി ഇത് ചാടണം ഈ മരക്കൊമ്പിൽ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാടി നീ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ ഇവിടെ സീൻ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് എടാ കൊഴപ്പില്ല നീ ധൈര്യ കിട്ടുക നല്ല നല്ല രസം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മരത്തി കയറി ഇരിക്കുമ്പോ അല്ല ഞാൻ നിക്കാ നിന്നടത്തോട്ട് പോയാ മതി എങ്ങോട്ട് പോട്ടെ ഓ സീൻ ഇല്ല ധൈര്യമായിട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ ബലമുണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് അവിടെ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും അല്ല ഇരുന്ന് എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റൂല അതാണ് അതങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ഒന്ന് തിരി കിട്ടോ നമ്മുടെ മരം അഡ്വെഞ്ചർ തീർന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്രയും കിടുന്ന ലൊക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകാസ് രണ്ട് റീൽ എടുക്കാതെ പോണ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് റീലൊക്കെ എടുത്തു ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖം ഇത്രയും അടുത്ത് കാണാൻ കാരണം നമ്മള് റീൽ എടുക്കണത് കാരണം ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇന്റെ ലെൻസ് ഇട്ട് നോക്കടാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ നോക്കടാ ഇത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഉള്ള ലെൻസ് ആണ് കിടില ലെൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ലെൻസിലോട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണിച്ചത് വൺ സിക്സ് എം എം കണ്ട കൈസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നോക്കണ രണ്ട് ലെൻസ് തമ്മിൽ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇട്ടാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല ബ്ലറായി മെൽറ്റായി നല്ല ക്രോപ്പ് ഡിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കിട്ടും ഇതിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലർ കാണും പക്ഷെ വലിയ ബ്ലർ ഇല്ല അവര് റീൽ 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 ചെയ്യുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ റീൽ നമ്മൾ നിന്റെ പുതിയ ഫോണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുറാ അറിയില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാം ഇന്ന് കൊച്ചി ഓൾമോസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വിടുകയുള്ള ആശയമാണെന്നുകൊണ്ടാ എനിക്ക് എഫ് ആർ കേക്ക് കാരണം അവ എന്നെ ഇപ്പൊ നായരുടെ പുട്ടുകട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് ചാത്തനാട് നല്ല ലൊക്കേഷൻ ഒരു ചെറിയ മണുക്കൂസ് വഴിയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇത് ഇത് ഏതോ വീട്ടിന്റെ വഴിയാണെന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫേമസ് ആണല്ലേ പക്ഷെ ആളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓ നല്ല മണം കേട്ടോ ഓ പൊട്ടമാന ചീനി വിലയാണല്ലോ കേസ് സണ്ണ് ഡൗൺ ആവണ സമയം അല്ലേ അവിടത്തെ ഫുഡ് പോരാഞ്ഞിട്ട് അവൾ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാവോടി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് മാമൂട്ട് മൊട്ട നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിക്കാം മൊത്തോളാം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കടൽ ആ 
സൈഡിൽ ഡിയർ ഡി ജെ മാവിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഡ്രോണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കസേരയിട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സാധനം കൂടി നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ബാറ്ററി ലോ ആയി പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ തിരിച്ചു തിരിച്ചു വരാൻ ഡ്രോൺ ഓടി വരും ഡ്രോൺ ഡ്രോൺ ഇവിടെ വരാൻ വന്നിട്ട് അയ്യോ അയ്യോ ഇന്നത്തെ ഡ്രോൺ ഫ്ലൈങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി സീറ്റ് നമുക്ക് എറണാകുളത്തോട്ട് തിരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് പുട്ട് കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിശപ്പില്ല നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലല്ലോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കേട്ടോ ഏസ് നല്ല വൈബുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഡ്രോണിൽ ഷോട്ട് എന്തോന്ന് കൈസ് എനിക്ക് വേണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ കൊള്ളാം കേട്ടോ ഭയങ്കര റെസോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇവയെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്പോട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മൾ പുട്ടിയുടെ എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എറണാകുളത്തിനൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് കോള് വന്നു ഷാസലിയന്റെ ഷാസലിയൻ ആൻഡ് അമേയ ആർ ഇൻ ടൗൺ ആൻഡ് അവർ നമ്മളെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിളിച്ചേക്കാണ് നീ ഷാസല കണ്ടിട്ടുണ്ടാടാ നേരിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങള് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നമുക്കിനി പരമ്പള്ളി നഗറില് ഷാസു പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ലുട്ടാപ്പി ബിസിനസ് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വേറെന്താണ് ലുട്ടാപ്പി കട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഷാസ് പറഞ്ഞ കട എത്തി ഇത് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോ കടയാണ് എവിടെയാടാ കട ഓ ഓ ഇതായിരുന്നല്ലേ ഇരിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം ഉണ്ടോ ഇതാണല്ലേ കട നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കട അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ എവിടെ വേർ ഈസ് ദി ഷാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എടാ നീ എവിടെ എടാ ഞാൻ എത്തി എടാ ഇവിടെ കടയത് കാണാൻ ഇവിടെ അടുക്കള മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവ ഇപ്പൊ എത്തുന്ന് നമ്മളെ പറ്റിച്ചു കൈസ് നമ്മള് വിചാരിച്ചാണ് കാത്തിരിക്കാണെന്ന് എന്താടാ ശ്വാസ നീ ഇങ്ങനെ എടാ കടയെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കയറി ചെന്ന് നോക്കാൻ അടുക്കള മാത്രമേ ഉള്ളൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ നമ്മള് ഷാസൻ അമ്മയെ കാണാൻ പോണേ നീ ഷാസൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും എടാ ഞാൻ ആമസോൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടേടാ വാങ്ങാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ജപ്പാനിൽ പോകുമ്പോ വാങ്ങിക്കാന്നുള്ള പക്ഷെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡെത്ത് നോട്ട് അതുമാരെ മഞ്ഞ കളർ ആയിരിക്കും പഴുത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ഒക്കെ പോലെ ആണാണ് നീ ബുക്ക് വായിക്കണ്ട കണ്ടാ മതി മുടി വെച്ചത് ആരാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെട്ടിച്ചടാ ഒന്ന് വൃത്തിയായില്ലടാ മനീഷ കൊറിയ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ സെറ്റ് ആക്കാല്ലേ ആണോ എന്റെ മോനെ ചേട്ടൻ അപ്പൊ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ട് വന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഞാൻ കഴിക്കരുത് ലാമ്പ് പെപ്പറോണിയാണ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്മരിയാടാ ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാ ചെമ്മരിയാടാ ആട് ഇന്നത്തെ ചീറ്റ് മിലാൻ ലക്ഷിച്ചിട്ട് ചൂട് പിസ ഊതി ഊതി കഴിക്കുന്നതായിരുന്നു കാർത്തിക്കിന് ഇഷ്ടം
ചൂടുള്ള ക്ലാപ്പുകളൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം എടുക്കണത് ഹലോ മാഡം ഹലോ മാഡം ഓ ഹായ് എടി ഞാൻ ഇവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേട്ടാവളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിടാ ഷാസ് വരണുണ്ട് ഞാൻ അമയ വരണുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പിസ കൊള്ളാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടകം 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 തുളസിയല്ലേ ചെമ്മരിയാട് ആ അല്ലെ ചെമ്മരിയാട് ചെമ്മരിയാട് ബൊഫല്ലോ എന്തിനായിരുന്നു ഏട്ടാ ഹോട്ട് ബൊഫല്ലോ തിളച്ച പോത്തിന് എടുത്ത് കേട്ടി അവിടെ തുടങ്ങുള്ളൂ തിളച്ച പോത്ത് കൊള്ളാൻ കാര്യമാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ് അമ്മ പറയാമ അടുത്ത നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോണത് താജിലോട്ടാ എന്താ പള്ളി എന്റെ വ്ലോഗ് ആണ് സഞ്ജുട്ടക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവത്തിൽ സഞ്ജുവിനെ പുഷിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം രണ്ടു ലക്ഷം കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഏതെങ്കിലും വയലിൽ കൂടെ കയ്യും പിടിച്ച് കിടക്കണ വീഡിയോക്ക് രണ്ട് മില്യൺ മൂന്ന് മില്യൺ ഞാൻ ചന്തത്തിടിച്ച് കരുതിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഹാപ്പി ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ആദ്യത്തെ മാങ്ങ ഒരു ഫുൾ സീരീസ് ഗിഫ്റ്റ് മാങ്ങ അല്ല പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ ആപ്പ് മാങ്ങ ഇത് ഇവിടെ ഇത് എന്തൊരു ശരിയാവൂലോ കേട്ടോ രാവിലെ പോയിട്ട് മാങ്ങ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കാൻ മാങ്ങ മാങ്ങ ആ മാങ്ങ അല്ല ആ അതെന്നാണ് സാധനം ബൈദവേ കാണുമ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന പേളി മാണി ഷോ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ എഫേർട്ട് ആയാലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അതുകൊണ്ട് കീപ്പ് പോയി ആ അല്ല നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നല്ല കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ഇനിയും പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഫ്രീക്വൻസി കുറവാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നല്ലേ ഓളാ നല്ല ഐഡിയ അത് മികച്ച ഒരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ ഒരുപാട് പേര് ശ്രമിച്ചട പക്ഷെ എപ്പോഴും പൊളിഞ്ഞു ആ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു
സപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വർക്കിംഗ് എന്റെ ഹൃദയം ജയിച്ചു എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി യാദൃശ്ശികമായി മീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ നമ്മളിനി ഇറങ്ങട്ടെ കേസ് ഇനി ഇനി പോയിട്ട് അവിടെ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോയി അപ്രതീക്ഷിതമായ ദിവസം എനിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ദിവസം എനിക്ക് ഇന്ന് മാങ്ങ ആദ്യമായിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി അമ്മയെന്നും കാണേണ്ട എറണാകുളത്ത് ഡ്രോൺ പറത്തി ഞാനും അത് കണ്ടപ്പോ കൊള്ളാന്ന് വന്നിടാ അത് പറയാൻ വന്നപ്പോഴാണ് വിട്ട് പിന്നെ ഗൈസ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പേളിയെ കണ്ടു ഭയങ്കര സീറ്റ് ആയിരുന്നു മറ്റേ ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പറഞ്ഞു മാങ്ങ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ മാങ്ങയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പേളിനോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ പേളി പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു മാങ്ങ ആണ് ഇപ്പൊ മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആണെന്ന് എടാ ഞാനും പേളി ഒറ്റ വൈബ് ആണ് എനിക്ക് ഫലൂടെ വേണ്ട എനിക്ക് വെള്ളം മതി അങ്ങ് പോയിട്ട് വരാ കേസ് ഫ്രൂട്ട് പേ വേണ്ട നിനക്ക് ഫ്രൂട്ട് പേപ്പർ ഇഷ്ടല്ലല്ലേ അമ്മയുടെ ഷെയറൊക്കെയുള്ള കമ്പനിയാണ് കേസ് നോ ഷുഗർ നോ വാട്ടർ ഇത് ഹെൽത്തി ആണ് പോയി എടാ ഞാൻ കളിക്കുന്നതല്ലടാ എന്നെ മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് വിളിക്കും ചേച്ചി നോക്ക എത്ര ഷോർട്ട് ആണ് വന്നിരിക്കണേന്ന് വിത്തൌട്ട് ഷുഗർ വിത്തൌട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെയാണ് വേണ്ടേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൈസ് എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഇനി നാളെ പോയിട്ട് പല പല കളറിലായിരിക്കും ഒരു സാധനം പറഞ്ഞത് ഐ എം എ കോംപ്ലാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കണ്ടന്റിന്റെ ഓവർലോഡ് ആയത് കാരണം ഇനി ഞാൻ മെറിഡിയനിൽ എത്തിയിട്ട് വരാം എന്റെ മോനെ കൈസ് മണി പതിനൊന്നരയായി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ലേ മെറിഡിന് പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ പോയില്ല ഞങ്ങൾ പതിനൊന്നര വരെ പനപ്പള്ളി നഗറിലൂടെ നടന്ന എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ശാസ്ത്ര ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി റീലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഉടനെ തന്നെ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഭൂലോക അലമ്പായിരുന്നു കൈസ് എന്തായാലും ഇന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പനിങ് ഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പല റൂട്ടുകളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച അവസാനം പരമ്പള്ളി നഗറിലെ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ബ്ലോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് എന്റെ ഇനി അങ്ങ് പോയിട്ട് എനിക്ക് എനർജി കളയാം അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ടാ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ